霍北城，我是你结婚两年，但是一直没有见过面的。唉，这里面就是我结婚两年但一面未见的老公。他刚回国，爸爸让我来见他，可是见面了，该说些什么？先自我介绍，嗨，我是你太太。就是我老公，我竟然和霍北城睡了。查，我要知道昨天晚上救我的那个女孩是谁，把她带到我面前。是，记住，别吓到她。昨晚她还是第一次。第一次，好巧啊，何总，你也是第一次。看来昨天晚上两个人的第一次非常愉快。哦，对了，何总，刚才老夫人打电话催你去苏家将太太苏唐接回家。苏唐，就是两年前救了奶奶那个苏唐。奶奶为了报答救命之恩，所以将我以身相许了。出发，去苏家见苏唐。昨晚上苏唐应该成功的爬上了霍北城的床了。这样的话，我们就可以找霍总要两个亿的资金，来补公司的缺口了。原来昨晚爸爸让我去找霍北城，就是让我成功爬床，而让他们去要钱的。涵涵。昨晚上，你和霍北城是不是睡在一起了？我都没有见到霍北城。什么？那我……那你怎么开口跟霍北城要两个亿，对吗？两年前我们结婚的时候，你已经跟霍北城要了五个亿，你究竟想要多少钱？唐唐，你这是说的什么话？霍北城他娶了你，他就是我苏建国的女婿。原来你还记得，霍北城只是娶了你。是娶了我们全家，他没有义务养我们全家。放肆！行了，苏唐，都两年了，你都没爬上霍北城的床，你简直就是个废物！现在还和你爸爸顶嘴，简直就是不孝！老爷夫人，霍总来了。老爷夫人，霍总来了。他怎么来了？还不快去换衣服？霍总，你好，苏唐呢？哎，那个，韩总在房间呢。是他。两个人的背影为什么这么像？难道昨晚救我那个女孩就是我太太？哎，霍总，我们现在客厅喝茶，他一会儿就出来。不用了，我进去找他。结婚两年，我都在国外，他却在家里常备避孕药，好大一顶绿帽子，我真是疯了！这种不洁身自爱的女人，怎么可能是昨晚救我的那个干净女孩？霍北城进来了吗？哎，霍总，哎，别走！哎，霍总，你这么着急要走吗？呃，那个谈谈啊，厂里还有一件事情要说呢。他想想，两百个亿，结婚的时候刚要了五个亿，短短两年就挥霍完了，现在又要两个亿。哎，胡总，两个亿其实也不是不可以，但是要看清楚自己是什么货色，值什么价。像苏唐这种贪得无厌、品行不堪的女人，在我眼里一文不值，我给一分钱都想。苏唐，离婚协议书很快就会送到。离婚，离婚协议书很快就会送到。离婚。
，原来他这么讨厌我。算了，那就等昨晚，事情没发生。苏唐，原来你在霍总的心里一文不值啊！建国，他们要离婚了，两个亿泡汤了。这个没用的东西，霍总现在不要你了。从今天起，我断了你妈的医药费。苏建国，别说瞎话，说的连自己都信。上一次你给我妈交医药费的时候，恐怕连自己都不知道了。我妈的医药费是我自己赚的。逆女，逆女。苏大小姐你好，我是霍总的私人律师，这是离婚协议书，请你过目。苏大小姐，之前你救了老夫人一命，但你也向霍总索取了五个亿，早就两清了。结婚两年期间，苏小姐做了什么事儿，你自己心里清楚。所以离婚后，我们霍总不会再给你一分钱。我做了什么事？算了，这些都不重要。好，我签字。以前我叫苏唐。但是爸妈离婚后，我和妈妈就被苏家赶了出来，所以我现在随妈妈姓，叫林唐了。麻烦你转告霍总，明早八点，民政局外见。嗯、奶茶，你可算和那个苏唐离婚了。他呀，就是把你当摇钱树吸引的血。你俩本来就不认识，早该结束这有名无实的婚姻了。听说你跟一个女孩睡了、嗯，快告诉我，到底是谁破了你的处啊？<笑>你话怎么那么多？各位贵宾，这就是全球著名的永恒之星。永恒之星是一枚重达五十九点零六克拉的金色大粉钻，全球独一无二，象征着爱情的永恒，起拍价两千八百万，三千万，五千万，五千万。八千万，八千万，两个亿，哇，两个亿，霍总出价两个亿，两个亿一次，两个亿两次，两个亿三次，恭喜霍总，两个亿夺得永恒之星，恭喜霍总。你花这么大手笔，不会是为了送给那个女孩吧？好疼，老公。我也不想，可是他叫我老公哎，叫你一声老公，你叫谁当货来抬啊？有何不可？老公，我要让苏唐把霍太太的位置空出来，这个位置是属于那个女孩的。霍总，苏唐已经签字了，他约你明天早上八点到民政局离婚。他没提前，没有。律师说他签字倒是很爽快。苏唐这个贪得无厌的女人，希望她别再耍花招。苏唐，赶紧来医院，你妈出事了。将他丢出去！住手！你们干什么？继续还是？苏唐，你既然跟霍北城去民政局领离婚证，这个我不同意。若是你执意要跟霍北城离婚的话，我就让他将你妈丢出去。我不离婚，我要等我妈。走。
，你应该更加厌恶我了。张律师，胡总，苏小姐说暂时不能跟你离婚了。这个贪得无厌的女人，果然是在耍花招。林堂，你该交这个月的医疗费了。糟了，我已经拖欠医药费了。医生，能不能再给我几天的时间？我快毕业了，有一家大公司为了我们学校招聘，等我拿到工资就把医药费给补上。那好吧。谢谢医生。糖糖，你快点过来呀！今天大公司提前来我们学校招聘了，而且这家大公司的老总亲自来了。爸爸，你和孙倩薇作为加拿大最优秀的两名毕业生，肯定最有希望选上了。哎，你看，霍总车来了。博士，霍总来了，怎么又是他？我要应聘他的公司。无论他是谁，我太需要这份工作。霍总，这是学生们的成绩单，上面两份是我们学校最优秀的两名设计系学生。苏唐难听，而林堂很好。第一位，林堂。林堂，在霍北辰面前不要紧张，加油。大家好，我是来自于设计系三班的林堂。这个作品呢，首先我要分为三个部分讲。首先，我先讲关于领口的部分。领口的设计是我。霍总，霍总，你觉得林通同学怎么样？我觉得他很好。对了，霍总，这是林堂送给你的东西。霍总，只要你让我进卧室，我的人就是你的那晚那个女孩的脸是模糊的，难道是我认错人了？一定是我认错人了，那个女孩才不会像她这样不知廉耻。你被 pass 了，下一位。开车，谁让你上车的？下去。霍总，我想耽误你两分钟的时间，我真的很想进卧室，请你再给我一次机会。我为你准备了一本相册，这里面都是我的照片，你看一下。又是照片，一张照片不够，你还要准备一本相册？这里面都是我的设计作品，他为什么这么生气？霍总，你看一下里面的照片，我的风格很多变，总有一款是你喜欢的。那你呢？自己下车。或者被我丢下去，哪一款是你喜欢？放霍总，我拿一下相册。啊啊！然后
霍总，你先别动，我勾到头发了。好了吗？还没有，你先别动。霍总，这什么东西？好硬啊！好硬啊！手往哪里摸呢？这些是您花钱就能看的吗？霍总，我我肚子痛，我先去上个厕所啊。果然，名字里带名堂的都不是什么好人。苏唐是，名堂也是。霍总，现在咱们去哪儿？去玉龙湾，看楠楠。是。哎，糟了！要去玉龙湾给奶奶做晚饭，又迟到了。倩文，恭喜你，没了林堂这个竞争对手，你已经被霍氏录取了。倩文，你真聪明 ，P S 了一张林堂的艳照送给霍总，可怜林堂现在都不知道自己是被一张艳照给打败的。林堂，进霍氏的只能是我。奶奶。呀，糖糖来啦！你肚子饿了吧？我给你做晚饭。哦。<笑>奶奶，你是谁呀、啊？看来奶奶的阿尔兹海默症又严重了，连我都不认识了。奶奶，我去给你做吃的啊。奶奶你，你又去？你怎么在这儿？救命！结婚两年，我都在这里照顾奶奶，哪知道她刚回国就来到了这里，正好给她逮个正着，怎么办？我的身份又暴露了吗？慧婷，放开我的糖糖！奶奶，我不是坏人，我是您的北辰啊。北辰，这是我的北辰啊！奶奶，他是谁？他是糖糖。他是你的霍太太苏唐，他是你的霍太太苏唐，也就是我的霍太太苏唐。千万不能让他知道我就是苏唐。霍总，我我不是，我是林唐。老夫人患有阿尔兹海默症，所以经常会认错人。我的名字里刚好就有一个唐字，所以老夫人经常会认错。那你怎么在这儿？我来这里当小女佣，专门照顾老夫人的，是吗？是，我已经照顾老夫人两年了。不信你可以去查。坏人，不许欺负我们家糖糖！奶奶，我还是不是您亲孙子？啊、哦，好险好险，差点就被发现了。如今。霍北辰回来了，我还要留在这里吗？奶奶把坏人赶跑了，有奶奶在，奶奶保护你哦。<笑>妈妈和奶奶是这个世上唯一对我好的两个人，我不能走，奶奶需要我。还没联系到苏唐，给我找，抓也要把他给我抓到民政局离婚。跑什么？我不跑，等你来抓我吗？我就是你的霍太太苏唐。霍总，我刚听到你要把霍太太抓到民政局离婚，你都这么讨厌她吗？她是我这辈子最讨厌的女人。哦。Oh. 既然奶奶喜欢你，那我就姑且让你留下来当女人。但是你最好老实点，别再拿你那些什么照片给我看。照片？哦，对了，照片。霍总，你不要我，我自然要把照片送给别人，别人自然会要我。霍总，你怎么生气了？难道？难道你想通了，想看一下我的照片？该死。我竟然对他亮出一身火气，霍总，我不需要
，我知廉耻，狗狗的我想给他看我的数据作品，他骂我不知廉耻。别动不该有的心思，我已经有喜欢的女儿了，我的人和霍太太的位置都是属于她的。原来他也喜欢女孩，怪不得这么着急跟我离婚。他喜欢的女孩是谁？能被他霍北辰喜欢的女孩，一定很漂亮，很优秀的。这个小女佣，真是让我心烦意乱。奶奶，嗯，早餐来了。嗯嗯。嗯今晚我在夜色酒吧等你。啊，奶奶，我上学要迟到了，就先走了，拜拜。慢点，慢点啊！一个小女佣，比我还麻奶奶，走。走。霍总，刚得到消息，今晚苏建国和苏唐会在夜色酒吧见面。好，今晚就去抓人。你抓谁呀？我抓。霍太太，霍太太，那那不是你的霍太太吗？你天天在你眼皮底下晃悠。奶奶，她不是啊。你们总说我是老年痴呆，我看你才痴呆呢。奶奶，我是不是您亲孙子？嗯、说他，招干什么？霍北城现在抓你去跟他离婚，你要找他要两个亿。若是他同意给你两个亿，咱们就跟他离婚。这次叫我过来，又是想让我跟霍北城要钱，你就死心吧！我是不会开这个口。哎，苏总，不好了，霍总来抓人了。什么？霍北城来抓我？霍总来了，我得找个地方先躲起来，你找个地方躲起来吧。还真是冤家路窄，怎么办？怎么办？何总，何总，刚刚调查的附近有报警，并没有找到父亲。继续找。是。赶紧走吧。<笑>霍总，霍总，我们下来一起喝一杯。那不是小女佣林桃吗？他怎么会出现在这里？霍总坐，霍总，霍总，敬你一杯，敬你一杯。那我们喝啊！来来来来来，又是你，霍总，好巧啊！除了做女佣，还在酒吧陪酒。除了做女佣。还在酒吧陪酒？我能说不是吗？谁说不是呢？<笑>你努力赚钱的样子，还真是可爱，对吧？霍总，新来的是吧？挺眼生的，不过挺漂亮的。<笑>来，给我拿酒，<笑>来。看不出来，敢喝呀？徐东西收起。徐慧霞后台要出台多少钱？吴少今晚是想叫人带回家，好好玩玩。告诉莫雷吧，特别嫩。徐总，醒醒！霍总，霍总好像是生气了。我们是说了什么不该说的话吗？我找遍了整个酒吧，我都没找到苏唐。我惊呆了，我可是有老公了。老公？你老公在哪里啊？啊？老公
你叫我什么？不好意思，霍总，他喝醉了。既然缠上了您，晚，这就把他带走。哎，你竟然将霍总老公知不知道霍总已经结婚了，想送霍太太下。霍总，我哎，林航，你究竟是什么人？我是你一直在找的霍太太，你是我老公。霍总，林小姐喝多了，她在说胡话呢。是啊，她是林唐，不是苏唐。霍北辰，他说醉话叫了你一声老公，你就真把他当成霍太太了？那明天他说他就是那晚的女孩，你也信？你喝醉了，回家。老公，老公，林涛，你腿不想要，我可以帮你打断。老公，抱我。你为什么不抱？你是不行吗？连暖和都抱不动，估计是真不行了。是吗？行，我抱。老公，不许再喊我老公。我不是你老公，老公，老公，你长得很帅。别看了，帅不帅都不是你的。别看了。帅不帅都不是你的。好好亲那样子。霍北辰，刚才你想对那个小女人干什么？你为什么会对他意乱情迷？他为了留下来陪奶奶，现在只能装成女佣了。老公，天哪，我怎么可以喝醉？林堂，你是猪吗？你一直在隐藏身份，但是一喝醉什么都说了。霍北辰有没有怀疑你？霍总，霍总，昨晚，昨晚我……昨晚怎么了，林涛？你是不是有什么事情瞒着？完蛋了，被发现了！你是不是有什么事情瞒着我？完蛋了，被发现了！霍总，其实我就是瞒着我，喜欢我。什么？昨晚你对我又亲又抱，又是叫我老公的，不是喜欢我，是什么？那些都是我做的，我怎么一点都不记得了？霍总，你要干什么？我警告你，别对我动不该有的心思。我说过的。我是喜欢这女孩，原来他没有发现，估计他做梦都不会想到，我这个小女人就是他的霍太太。霍北辰，我没有忘，我知道你是喜欢的女孩。嗯，医药费，我真的很需要钱。王总，我今晚想见你。就是在北京酒店。霍总，我今晚可能会晚点回来。又要出去陪酒了？算了，你就是我家的一个小女，你去哪，跟我没关系。你们丽萍酒店怎么做事儿？那个女孩到现在没找，霍总，那晚酒店监控坏了，所以那个女孩一直也不知道是谁。
难道我和他不会再见面了吗？霍总，我相信有缘人自会相见的。哎，霍总，哎呀，太巧了，太巧了！<笑>找霍太太遇到他，找那晚的女孩也遇到他。我看我跟这两位都无缘，跟他是真的。霍北辰，他怎么在这儿？霍北辰，他怎么在这儿？霍总。好巧，明堂，你跟霍总认识啊？我在霍总家做女佣。啊，明堂，你去做一个小小的女佣，这也太可惜了吧？不如这样，你跟着我，钱少不了你的。霍总，我可以跟你讨要这位小女佣吗？哎呀，我可是太喜欢她了。惦记他很久了，这就是你今晚知道回家的理由。一个女佣而已，王总喜欢，尽管带走。哎呀，太好了，谢谢霍总啊！霍北城，你就这么讨厌我？嗯，然后呢是这个是吧？小子，又是那本相册，令他。我没看到这本相册，你就这么迫不及待的送给别的男人看？到房间里面去梳洗一下吧。来，房门一关。刚才不小心把茶水洒在裙子上，我要快点吹干。谁？谁？霍总，你怎么来了？不然呢？你以为是王子吗？我先去换件衣服。霍、啊、总，你干什么？你把那本相册给王总看吧。对呀、啊。霍总，你不要我，我还要赚钱，自然要送给别人。他给你多少钱？第一次合作，王总不会亏待我的。林卡，为了钱你还真是什么都干啊。我真的很需要钱。那你知道王总已经有太太了吗？那和王太太有什么关系？对，对于你这种不知羞耻的人来说，确实没关系。霍总，虽然我只是你的一个女佣，能这么羞辱我？嗯、<笑>我哪句话羞辱你了？你没跟别人做过。那就是做过了。那晚他被下药，神志不清，看样子根本就不知道我是谁。要不要现在告诉他？对，做过。半个月前，我把我的第一次给了一个男人。半个月前，这是我回国的那年，怎么会这么巧？那个男人是谁？他就是。他姓霍，竟然跟我一个姓。我第一次讨厌自己的姓氏。大将，够了，别说了，我给那个男人请，行不行？唐娜，唐娜，好了没有？林涛，你说如果王总发现我们在一起了，他还会要你？你什么意思？就这个意思。你忘了那晚那个干净的女孩了吗？她才是你所喜欢的。明堂，这次我可是费了九牛二虎之力才把你请过来的。欢迎你加入我的公司，成为我的服装设计师。王总，我们合作愉快。哎，哎
没事吧，宁塔？没事，这不是霍总的车吗？这个霍总啊，商界清贵，天之骄子，难免有些心高气傲的这种人。明堂，今年的企业文化起跑展已经正式开启了。往年都是霍氏集团在起跑展上独占风头，不过今年我们公司有了你的加入，我希望你可以帮助我打败霍氏，也搓一搓这个霍总的锐气。怎么样，有信心吗？王总，我会尽我最大的努力。好，有你这句话就行。我很期待呀。林<笑>堂，你不能进去。为什么？我是这里的女佣。你们总裁说了，从现在开始你被开除了，以后都不用再来这里了。霍北辰竟然将我解雇了。可是奶奶，我想见奶奶一面。林小姐，这点不用担心，霍老夫人我们会找更加专业的人来照顾。林小姐，还是请回吧。其实解雇也好，我和霍北辰这样相处着本来就尴尬，今天还闹得不愉快，真是。我真的好舍不得你。霍总，林小姐还在外面。她是不是想见我？告诉她，不见。霍总，林小姐是想见老夫人，没说想见你。林小姐是想见老夫人，没说想见你。啊，我看呀，这都是借口。他就是打着见老夫人的名号，他其实就是想见你。我不要你，我要他呢，他呢，我要他呢，我要他呢，我要他呢，我要你，不要你、啊，我不要你，走开，不要你。奶奶。一定是你把大门给挤爆了，奶奶，你知道我是谁吗？你是我孙子啊！<笑>你是个坏孙子，我要给我的堂呢，重新选一个孙子。林堂才是你亲孙子，我是垃圾桶里捡来的吧？哦，对了，林小姐已经走了，这是她留下的东西。林小姐已经走了，这是她留下的东西。奶奶比较挑食，但是不可以有着奶奶的性子。一日三餐必须根据医嘱准备不同营养的餐食，每天早晨十点要带奶奶出去晒太阳，要给奶奶修剪指甲，免得奶奶抓伤自己。还有还有，奶奶最爱美了。每天早晨夸一句“奶奶你好美”，奶奶会在这声夸奖里迷失一整天。想说的事情还有很多很多。总之，现在的奶奶就是一个孩子，需要耐心且温暖的陪伴。这是我的电话号码，有事情打给我。霍总，其实林小姐对老夫人挺好的，你为什么要辞掉她？他现在找到了一份高薪工作，跟了王总，在我这儿做女佣，太委屈他了。霍总，你对林小姐是不是有什么误会啊？我的意思是说，你现在将林小姐辞掉，你以后就很难再请她回来了。要我请她回来？绝不可能！联系到苏唐了吗？还没有。尽快联系上他，拖着不离婚，不就是想要钱吗？告诉律师，我这边松口。问他想要多少？是。无论是苏唐还是林唐，都让人心烦。没有那个。
你究竟在哪里啊？你知不知道？我一直都在找你。把丽婷酒店的监控视频传给我，我一定要找到丽婷。是，何总，今年的企业文化期发展已经开始，我们准备用人进去。要分享给他们。是。喂，你好。好的，张秘书，我立刻上来。天文，你可以拿上证件。小文，企业起跑展就开启了，总裁，你上，做到设计。青文，你刚进公司就被总裁围一圈，太牛了！真、就是。你们是我的前辈，我应该向你们学习才是。今年的旗袍设计展开启，这一次的旗袍设计加倍牛逼。总裁，你为什么选我啊？我才刚进公司。我去招聘时看过你做的《浮春江》设计图，你的设计钟灵毓秀，极具灵气，我很看好你。这一次的旗袍设计就交给你了。那幅《浮春江》设计图不是我的，当时学校将我和林棠的设计图一起交上去。那幅《浮春江》设计图是。灵堂的，原来霍北城早就看上灵堂了。有问题？有问题？没问题，总裁，你放心，这次起跑展我一定不会让你失望的。下去吧。灵堂，就算霍总看着你的灵堂，已经被 pass 了，进霍氏的是我，被委以重任的也是我，你只是我的手下败将。哎呀，霍总，您好，您好，王总，带太太过来看展。<笑>是是是，王总怎么不把灵堂一起带过来？我今天把灵堂带来了，霍总，请看。把太太和灵堂一起带过来，王总可真是位勇士。我太太跟灵堂不能一起带过来吗？一位是我太太，一位是我的服装设计师，有冲突吗？这位霍总今天吃错药了。林建文，今天的旗袍展，我们霍氏一定会拿第一名。作为霍氏的服装设计师，今晚就是你的秀场。灵堂，你怎么在这？林堂，孙倩文，你怎么在这？我怎么就不能在这？大家都知道你被霍总 pass， 又不是设计师，你在这干什么？哦，我知道，你肯定是做了哪位老总的小三，人家带你。林堂，当初你和倩文还是竞争对手，现在人家倩文已经是霍氏服装设计师，今晚就要拿第一名的奖杯了，而你自甘堕落，连给倩文提鞋都不配。你们知道这是什么地方？旗袍展？哦，我还以为你们当这是化粪池，在这里满嘴喷粪。霍总，霍总，谢谢。李涛。这不是你该带的，赶紧离开。我为什么要离开？我刚看到王太太了。然后呢？糖糖，这儿，王太太。林涛，你跟王太太处成了姐妹。你跟王太太处成了姐妹。对呀、啊，王太太人很好的。你可真行。疯了才来找你！这位霍总究竟在想些什么啊？贱人，就知道勾引霍总。好了，千文，别生气了，你的秀场开始了。
。霍总，这些都是我设计的旗袍。你在做些什么？这次霍氏设计的旗袍怎么如此普通呢？这次的设计跟那幅《富春江》完全是云泥。哎，往年王四设计的旗袍都很普通，没想到这次犹如神助。他的设计师到底是谁呀？这你都不知道吗？王总啊，请了一位新的设计师，这些旗袍啊都是出自于新设计师的作品。王总，我换设计师了。啊，对，我也是才得到消息，王总新找一个设计师，而且消息藏得很深。我看他呀，就是想趁这次旗袍展。给我们当头一棒！这位新设计师是谁？这个新设计师其实你也认识，他就是各位贵宾。本次企业活动旗袍展到此就要结束了，下面有请旗袍展创始人陈夫人上台宣布，第一名得主，掌声有请。大家好，旗袍设计致力于女性之美。接下来有请本次第一名王氏集团的王总和他的设计师林唐上台领奖。竟然是他，他是王总的设计师。林唐，为什么是他？恭喜你。感谢啊！恭喜恭喜，林小姐的设计真是极具灵性，我可太喜欢你了。谢谢，霍总。哎呀，霍总，这次真是承让，承让了啊！<笑>恭喜，谢谢。这说起来啊，我的新设计师跟霍总颇有渊源呐。哎，陈夫人，是不知道啊，我们灵堂原本是想去霍氏集团发展。可是霍总呢，是坚决不要啊，所以这才让我进了这么大一个漏啊！还有这回事儿，霍总的那位设计师孙倩文的设计，颇有繁华外壳，但无内在。霍总不像这种弃明珠不用而选沙粒之人。霍总这次怎么看走眼呢？哎，唐唐，陈夫人，跟着我们干仗。王总，嗯，林堂给你的那本相册是怎么回事？林堂给你的那本相册是怎么回事？哦，那本相册，啊，那上面都是林堂的设计作品。哎，我当时看了，非常满意，我当时就惦记上他了。我就一直在想，一定要请林堂做我的设计师。哎，<笑>我误会他了，我真是错的地方。霍总，经过技术部门核实，这张照片的确是 PS。哦，对了，这是学校送过来的监控视频。请把这张照片放上，对，交给霍总。就说是。对了，霍总，还有那幅《富春江》设计图，不是孙天文设计的，而是林堂设计的。这些都是你干的好事，给林堂 PS 验章，让我对他产生这么大的误，还冒名认领他的作品。孙天文，你真是瞎子吧？霍总，对不起，我太想进霍氏了，我一时鬼迷心窍，请你再给我一次机会吧。滚出去！霍总，霍总，你别赶我走，你别赶我走，霍总，别赶我走，霍总。雷神。不能碰。我为什么不能？啊，我忘了。你也谢谢。这个孙倩文是你侄女，但是你也别忘了，你只是我
你还没资格弄。是，可以不给我弄，但是你忘记年龄，年月可是你的初恋，而倩文就是妍妍的亲妹，妍妍可是你的初恋，而倩文。就是妍妍的亲妹。什么？奶奶晕倒了，我现在就回来。我妈，谢飞你来了。几年前霍刚死了，整个霍家都有北辙。本来最有希望的霍太太就是你的姐姐，偏偏又出了车祸，变成了植物人，现在还躺在医院。这样真气人！姑妈，都是林堂那个小贱人，现在该怎么办呀？我妹妹就要去考虑我了。这是谁的鞋、啊？听说北辰回国的那一天，跟一个女孩在丽萍酒店春风一度以后留下的。现在北辰满世界找他呢。这真是灰姑娘遗留的水晶鞋，谁要是能穿上它，谁就能摇身一变。霍、哦、姑妈。我有一双一模一样，而且码数都相同的水晶高跟鞋。霍总回国那天，我就是穿的这双高跟鞋去的丽婷酒店。为什么我不是那个女孩？不、哦，倩文，你就是那个女孩。嗯，少爷，怎么哄都没用，刚才还直接晕倒了。奶奶，您这是怎么了？奶奶是害了相思病啊！相思谁啊？相思我的孙媳妇儿。嗯。你说，我现在去请灵堂回来，他会回来。前两天可是这么说的，咳咳要我请他回来，绝不可能。学的这么像，要不去演戏，别当秘书。奶奶，实话告诉你吧，之前我误会了林小姐，做了很多错事，她应该是不会回来了。知道错了，那就去认错呀，诚心诚意的跟他说对不起，我相信他他会回来的。对对对，我应该当面跟他说声对不起。何总，我调查过了，林小姐现在就在夜色酒吧。你还是做秘书比较合适。是。哎<笑>，小叔，你不上学来酒吧玩？我约了我同学，女孩子，嗯、我喜欢的女孩。哎，正好，小叔，来见见我喜欢的女孩。哎，来来来哎，林涛，这霍少轩喜欢的女孩子竟然是林涛。霍总，你好。林涛，我认识我小叔。小叔，这世界真小啊！我。当然认识霍总，林涛，我约你出来，只是想告诉你的事情。这是孙倩文给你 PS 的艳照，这个孙倩文实在是太俗。不过这艳照一看就是 PS 的，只有瞎子才会信。哎，对吧，小叔？孙倩文一直在和世如竞争对手，付出这样子，算了，不提那些不开心的事儿。哎，林堂，我们跳舞吧？啊，我不会。哎呀，走
。爸，霍总，你要不要一起？我我小时候不爱跳舞，我们走走。第一次给了一个男人，令堂，你第一个男人是霍少轩吗？今天他心情不好吗？霍总，可以帮我拿下包吗？霍总。乖一点，别动。霍总，苏唐那里还没有联系上，不过苏唐让苏家人转告，他要两个人，只要两个一到账，他立刻离婚。苏建国竟然真的开口要两个亿，又是以我的名义。或者不离婚，果然是要钱。霍总，那要给他吗？两个亿可以给，但是给苏唐这种女。霍总，你会给两个亿？你希望我给吗？给了我就离婚了。你希望我离婚吗？令涛，你真的想跟霍北辰离婚吗？小叔，令涛。小叔，你今晚怎么看起来不是很开心啊？我那小陈又打电话找你要钱了，不过小陈，钱对你来说都是小事儿，就看你愿不愿意为他花了。你真该应该去看看小陈长什么样子，万一他长得很漂亮，跟林堂一样的，那你还舍不得给他花钱？如果我的富太太是他，那我所有的钱都是他的，随便他花。我走了，回家吧。林堂。你坐我车，霍少轩不顺路。哎，小叔，你和林堂才不顺路吧？林堂，你坐我车吧。坐他的车真的很尴尬，还是坐霍少轩的车吧。霍总，我还是不麻烦你了，还是坐霍少轩的车是不是没搞定我的孙媳？楠楠，我。这家还是老的辣。我们先回去了，自己一个人早点回家。嗯、他在等微信吗？怎么他们还不回来呀？奶奶！哎呀！奶奶！奶奶！奶奶！奶奶，你怎么了？怎么晕倒了？林小姐，自从你走后，老夫人就天天想你，今天还什么都没有吃。哎呀，糖糖，你总算回来了，奶奶想死你了。你叫我回来，你不走了，奶奶可离不开你呀、啊。奶奶，我不走了，我回来照顾你。你肚子饿不饿？我给你买好吃的。
霍总，霍总，我可以回来继续当女佣吗？奶奶离不开我。不是你要回来，而是我请你回来。不是你要回来，而是我请你回来。有些事情，我必须要向你坦白。之前招聘，孙倩文以你的名义，把你那张 PS 我的艳照送给了我。我一直以为你很有心机。所以拒绝你。你以为那个艳照是我？我哪有那么大？你往哪看？林堂，我为之前的偏见和误会向你道歉，对不起。我去做饭。林堂。你和霍少轩是什么关系、啊？什么？你说，你的第一次给了一个姓霍的男人，那个男人是不是霍少轩？他怎么会这么想？霍北辰，我的第一次给了你啊！你真的很想知道？那我告诉你，那个男人就是。喂，总裁，找到内文的女孩了。我立刻过来。他怎么了？报告，丽婷酒店坏了一间控制，监控上显示你回国当天，孙倩文也进入了酒店，这一切都对上。这样看来，孙倩文应该就是你要找出来的女孩。为什么是他？霍总，那天晚上就是我，你把我拽进房间，我失了声，说过我太害怕了，所以就跑走了。其实，你跟姐姐在一起的时候，我就偷偷爱你，我想多了解你一点，所以我才设计陷害你的。我做这些，都是因为我太爱你。霍总，那天晚上是我的第一次，你会对我负责吗？喂，妈妈，我到寺庙去住几天，去给你们祈福。奶奶，你放心，我跟你一起去吧。不，不用，不用。我带了很多人去的，而且奶奶一定乖乖的听话的。奶奶去祈祷你和北辰，早日让我放生，从孙子。奶奶，你慢点啊！哎哎，注意身体。哎，拜拜，奶奶。等奶奶回来，说不定我和霍北辰都离婚了。霍北辰昨晚一夜未归。他干什么去了？孙倩文，你怎么在这儿？当然是北辰哥哥带我来的。霍北辰带你来的，因为我才是北辰哥哥喜欢的女孩。原来霍北辰喜欢的女孩是孙倩文。李冰圈归来，你是这个小女佣。而我将成为这儿的女主。如果我没有记错的话，这里的女主是我，而你，孙启亮，不过就是一个小三。你们在干什么？有什么哥哥，你看这个小女佣，她骂我是小三，你让她跟我道歉。林涛，给她道歉。林涛。给他道个歉。对不起。哥哥，你别过来。
过的，不就是一个小女巫而已？林堂和霍少轩是一对他们俩在谈恋爱，两个人早就发生关系了。他第一个男人果然是霍少轩。是啊，霍北辰，你已经找到了那晚的女孩。你就不要再为灵堂分心了。灵堂，待会儿到书房，我让你看看北辰哥哥有多喜。北辰哥哥，还记得昨天那一晚？你提到那一晚，北辰哥哥反应这么激烈、啊，想不想重温那一晚？孙倩文究竟想让我看什么？孙倩文究竟想让我看什么？现在的霍太太离婚，然后霍太太的位置捧到我面前，看我，那就等你坐上霍太太的位置再说吧。林堂，这次你落我手里，看我怎么弄死。你。霍北城，你就这么喜欢孙清文吗？你的人，还有霍太太的位置，都是给孙清文的，对吗？林堂，先生让你去院子里等他。霍北辰让我去院子里干什么？躲在里面干什么？果然是那晚的女孩，干净，今天。是你，林堂，你千万是我对北辰哥哥。林堂，是你。肯定是他，在书房外面偷听到我们说话，故意冒充我来勾引你。我没有，一个小女巫。既然妄想勾引自己的男主，一定要严惩。我也不知道怎么回事，有人让我来院子里找你。别说了，今天你在这里罚站，什么时候承认自己错了再回去。北辰哥哥，没了灵堂那个小女佣的打扰，什么北辰哥哥？孙倩文明明是那晚的女孩，可是为什么我总想着灵堂？可恶，灵堂究竟给我喝了什么迷魂汤？
。副总，林小姐是高烧晕厥了，我已经给她用了药，高烧很快就会退下去的。下去吧。哪里来？不要碰我吧！林涛，我听见我的心在为你跳动。我记得我昨晚在雪地里晕倒了，我怎么回来的？霍北城，你就那么相信孙倩文，不信我？林堂，你这个小女佣要不是少奶奶，起来干活。林堂，过来把桌子擦干净。爬上你的床，还不认错？为什么要等等我？我必须跟霍北春解释清楚。北辰哥哥，你看我这双水晶高跟鞋，我遗漏的那只水晶高跟鞋怎么在孙倩文的脚上？我那天就是穿着这双鞋去的丽婷酒店。是的，是。难道你不想对我负责了吗？那我失身给霍北辰的人是我。我会对你负责。我信你。我知道了，原来这个孙倩文一直在用这双水晶高跟鞋冒充我。孙倩文，你肯定不知道，你这双水晶高跟鞋就是我的设计。倩文，我花了这么大的功夫让你成为那晚的女孩，你有没有搞定霍北辰？姑妈，快！今天晚上我就把灵堂给解决了。进去吧，今天晚上这个女的就属于你了。过会儿我带着北辰来中间。喂，小美人。我来了，孙倩文，你做梦也没有想到那晚的女孩是我吧？撒谎撒到了正主面前，接下来那我怎么打你的脸？孙倩文，你做梦也没有想到那晚的女孩是我吧？撒谎撒到了正主面前。接下来，看我怎么打你的脸！虽然刚才我出了口令，那身体还在发热，现在怎么办？孙千文，既然你想捉奸，那我就成全你。林涛，你干什么？我是来认错的。他们说的都对，我就是想要爬上你的床。林涛，你坐床上滚下去！现在是霍少轩。霍少轩，你这个霍少轩什么事？霍少轩不是你第一个男人吗？你第一次爬的不是霍少轩的床吗？下去！不是，你这个笨蛋。你才是我第一个男人，想知道我第一个男人是谁吗？上次你就问过我，现在我告诉你，谁？上次在丽婷酒店，那个女孩
房间怎么样？他是不是这样？你怎么样？他是不是这样？就这样。你究竟是什么人？怎么这么笨？我都把答案送到你们面前了，还问？嗯、为什么他那么像那晚的女孩？霍北辰，你醒醒吧，那晚的女孩是孙千文。林哥，你今晚究竟是怎么了？小杨，我要你，让我和小杨。苏梦，如果你忍住，算你厉害；但如果你忍不住，就别怪我。你这双高跟鞋真的很漂亮。他为什么穿我的水晶高跟鞋？北辰哥哥，你说我会对我负责的，怎么跟林涛滚到床上去？为什么要给林涛下药？那还不是因为，你老是因为林涛这个小女佣分心，她一出息，你的目光都会被她吸引。今天这个事儿就算了，过两天就要过生日，我让你在我生日宴上当众宣布我们订婚。他已经将我的生活搞得一团糟，现在是时候回到正轨了。孙倩文才是那晚的女孩，我要对她负责。你生日宴上，等我离婚，我离婚。今天是孙庆文的生日，我小叔居然去给孙庆文献身了。听说还要在 party 上宣布和孙庆文订婚。我早就听说了这件事了。啊，对了，我拜托你帮我调查的事情有结果了吗？有了，跟你想的一样。走吧。去哪儿？去孙庆文的生日 party， 给他送一份大。看来霍总真的对你是真爱呢。听说待会儿霍总要公布你们的婚讯了，我们以后就要改口了，不能叫倩文，要叫霍太太了。恭喜啊，霍太太！是啊，就是就是。我终于得到这个男人了，倩文，做得好，谢谢姑妈。行了，那霍总先不婚讯了。林堂，他怎么来了？你跟霍少相来这里干什么？霍总，我跟我弟一个人，我这里跟孙倩文商量。那你第一个男人，知道我们上过床吗？第一个男人很大吧？他知道。什么？霍总，我第一个男人在叫我，我要过去了。霍北辰，看看你现在的样子，你就是嫉妒他的第一个男人。林堂。我过生日，你来干什么？孙倩文，你
。听说霍总今天会在你们生日 party 上宣布你们的婚讯，我来凑个热闹。那你可要羡慕死。北辰哥哥，可以宣布我们的婚讯吗？各位，等一下。各位，等一下，你干什么、啊，林堂？我只是觉得这双高跟鞋很漂亮。他为什么夸我的水晶高跟鞋？你一直夸奖我这个高跟鞋，怎么很喜欢啊？这可是你羡慕不来的。这是我跟北辰哥哥爱的见证，你一个小女佣不配。这双高跟鞋真漂亮，明堂，你一个小女佣也敢喜欢孙小姐的水晶高跟鞋？你知道孙小姐是什么人吗？孙小姐可是未来的霍太太。北辰哥哥，别理他，我们继续。孙倩文儿，你左脚的这只水晶高跟鞋刻了一个英文字母。右脚这一只却没有。这双水晶高跟鞋我知道，我朋友也买了一双。这是 a d v e x 推出的最新款水晶高跟鞋，它的设计师拥有一双刻有自己名字的水晶高跟鞋，全球独一无二。孙小姐左边这只高跟鞋应该是设计师款，但是右边这只好像是线上买的。这两只水晶高跟鞋根本就不是一双。孙千文，这究竟是怎么回事？霍总，那晚那个女孩丢的那双水晶高跟鞋，就是客友 L 的那双。L 究竟代表了谁 ？L 究竟代表了谁？难道孙倩文拿了这双假鞋，冒充那晚那个女孩？那个女孩就是这双鞋的真正的设计师。北辰，倩文就是这双水晶鞋设计师。对，姑妈说的对，反正大家都不知道这位神秘的设计师是谁，我只要一口咬定就行了。对，这双鞋就是我设计的。我当时设计的时候，刻 L 的只有这一只。什么？林堂，我是设计师，我说是就是，你一直打断我。难道这双鞋是你设计的吗？孙倩文，你今天过生日，我给你准备了一份生日礼物。我倒是要看看你一个小女佣能送我什么礼物。孙倩文，看清楚，这才是真正的另外半只。哎呦，林堂，林堂怎么有另外半只鞋？没有屁，林堂，原来林堂才是这双水晶高跟鞋的设计师，孙倩文是假冒的。孙倩文，没想到吧？会舞到正主的面前来，虽然你很丑，但是说的有一句话，我才是这双水晶高跟鞋。真正的设计师，哎呦，就是我名字的缩写。还有，那晚出现在丽婷酒店的女孩，是我。是他？怎么会是林堂？为什么是林堂？不，北辰哥哥，那个女孩是我。孙倩文，都到了这个时候，你还在撒谎？真是不见棺材不埋。那天晚上，你为什么在丽婷酒店遇见了什么人？我心里不清楚。孙倩文，怪不得你要和我说，原来是在这里骗人。以后你怎么来了？你赶紧回去。哼、啊，孙倩文，你在怕什么？现在就出来。那天你之所以出现在丽婷酒店，是因为我们约好在那里。我们一直握在一起
。你干什么？怎么？还想让我放更多的首饰进去？啊？没想到他是这种人，比酒店和别的男人开房，看上来这货总是不上来，可你真是不要脸。魏成哥，你听我跟你解释，不是这样的。魏成哥，你这次是花好心。姑妈，真是没用的东西，往费哥在你身上投入这么多。孙家没有你这不要脸的东西。魏晨，我也是被孙天王给蒙蔽了。你放心，我马上就把他送去过，保证他以后不会再出现在你的视线里。还不赶紧滚！姐，今天本来是我的生日，我以为我可以美美的当上霍太太，没想到却成了过街老鼠。都是灵堂，他让我从天堂跌入了地狱。姑妈是个厉害的人，嫁进了霍家，成了北辰哥哥的后妈。本以为可以分财产，可是谁也没有想到，我刚突发心脏病去世了，所有的财产都由北辰哥哥继承。他不甘心。就开始挑选嫁给北辰哥哥霍太太的人选。我知道，在姑妈心中，一直中意的人是你，姐。你从小就优秀，你是真正的名媛，真正的设计师。你跟北辰哥哥出生入对的时候。大家都会对你们夸上一句金童玉女，你也如愿以偿，跟北辰哥哥谈了恋爱，成了他的初恋，你知道吗？我那个时候有多嫉妒，像北辰哥哥这样的天之骄子，为什么我就不能拥有？后来你们分手了，你出了车祸，你知道吗？我竟然有一丝窃喜，我想，我的机会终于来了。可是谁知道，本路杀出一个灵堂来，你知道吗？我心里有多恨。姐，你快醒醒！你要是再不醒，北城哥就要被灵堂给抢走了。霍少轩不是你第一个男人，我和霍少轩连手都没牵，所以你第一个男人是你，是你。那晚的女孩是你，是。那你刚才还谁让你这么笨，连人都会认错？你笑什么？林涛，我终于找到你了，因为是你，我很开心。北城，爷爷醒了。这什么？北城，爷爷醒了。什么？爷爷醒了，他睁开眼就叫你名字呢，快去看看吧。爷爷是谁？为什么霍北城听到这个名字有这么大的反应？孙清浩小姐，孙岩醒了，就是孙女。少时就是一名出色的设计师，他啊还是霍总的初恋，是霍总心头的白月光。当时在圈子里可是无人不知的一对金童玉女。他们两个呀，不知道什么原因分手了。霍总直接出国两年治疗轻生，想不久才回来。看来是霍总真爱打动了上天，让孙岩苏醒了。白月光归来，这杀伤力。肯定寸草不生啊！原来孙云是霍北城的初恋白月光。
，怪不得他会那样激动。你刚才听到，我姐姐孙连喜，然后我姐姐才是北辰哥哥真正喜欢的女孩，而我不过就是想冒充你，让北辰哥哥对我负责而已。两年前，我姐姐跟北辰哥哥分手，北辰哥哥治疗情商去了国外，那个时候霍老太太。在大街上被一个叫苏糖的女孩给救了，硬是拿自己的身体为借口，让北城哥哥跟这个苏糖领了证，这才有了有名无实的霍太太。原来，这就是我这位霍太太的由来。说完了吗？说完我走。北城喜欢的女孩是我姐，所以，不管是不知道从哪里冒出来的霍太太，还是你这个小女佣母。你都会输了。如果我输了，对你有什么好处？哦，你就可以叫霍北生姐夫了。你既然这么想知道输赢，那你就留下来。哎呀，我差点忘了，你要被送出国了。慢走。别他，别他，又走了，跟那晚一样，从来都不等我。北辰哥哥，你你在找谁？一个女孩。北辰哥哥，当年那件事情我可以解释，我跟江涛没有关系，我没有偷偷背着你跟他出去约会。孙岩，我们已经结束，当年的事情已经过去了，我们已经分手了。不要再进行后续，我现在已经有心。是刚才的林堂吗？是，我会立刻和苏棠离婚，然后娶她当我的花太。郑律师，你帮我联系苏家，让他们转发给苏棠，那两个义务被给。明天早上八点，我在民政局等他。明天早上八点，我在民政局等他。孙岩，你身体刚恢复，早点休息。林先生，爷爷，北辰一定是害介意当年的事情，所以才用林堂来欺负你。没事，这么多年，北辰哥哥身边这么多女人，没有哪个是我搞不定的。这个灵堂也不例外，不愧是我们家妍妍，从来呀都不会叫姑妈失望的。这个灵堂我自会对付。现在当务之急是先解决这个苏唐，让北辰哥哥顺利离婚。你放心，一会儿啊，我亲自去一趟孙家，保证让他顺利离婚。苏建国怎么这么着急让我回家？霍夫人，霍总已经将两个亿打入我的账户了，对不起。霍北辰已经将两个亿打过来了。我们北辰喜欢的女孩，妍妍，今天已经苏醒。北辰就迫不及待的要跟苏唐离婚娶妍妍，所以。爷爷就让人给你们打了两个亿过来，原来是这样啊！傅总已经约好了苏唐，明天一早八点到民政局办理离婚手续。这次他已经准时到，你放心。很好，希望这一次你们的女儿不要耍什么花招，顺利。傅夫人，那就这样。顾夫人，慢走。慢走。小芳，你在这里干什么？我们刚才在礼物的谈话，你都听见了？听到，两个亿已经落到你的口袋里
。我是问你有没有听见霍北城明天一早八点约你到民政局办理离婚手续？这件事情我同意你们离婚了，不准迟到啊！苏唐，霍总的白月光醒了，他都肯用两个亿来打发你这个一文不值的人了。看来那个森严。还真是霍总的真爱呀！<笑>走吧。当初结婚，他连结婚证都不要，所以两本都在我这里。没想到今天拿出来是用来离婚的。霍北城，今天我们要离婚了。你怎么来了，林涛？晚上我要去民政局离婚。我知道，你来就是为了告诉你这个。我说，我要离婚了。林涛，我要离婚了，我迫不及待的想要将这个好消息跟你分享。我都说了，我知道。难道你已经知道我就是霍太太了，所以故意跑来挖苦我的？霍总，我想问你一个问题：我这么着急离婚，是为了离行吗？我离婚当然是为为了我喜欢的那个女人，我想让她做我的霍太太，但是我不知道。孙岩肯定愿意。那好。那我就成全你和孙燕。霍总，进去坐一下吧。我穿个衣服就出来。我穿件衣服出来，告诉你，我就是你的霍太太，然后跟你一起去民政局离婚。霍总。走吧，这结婚证是你的。对呀、啊，我就是你的。霍总，霍总，他怎么还带了束花来？难道是为了送给孙岩吗？哇，这一件钻好漂亮。也是送给孙岩的。看来他是打算一离婚就跟孙岩求婚。可是他为什么没有丢掉呢？算了，先替他保管，等找个时间再还给他。啊，糟了，要迟到了！他怎么一个人先走了？等我一起去民政局不好吗？奇怪，霍北城怎么还没有来？哎。两个小时都过去了，他为什么还没有来？他在干什么？好了，北辰，别喝了。你不是找到那晚的女孩了吗？就是你们家小女佣林堂。那你还深夜买醉干什么呀？什么？林堂结婚了？我跑这一束玫瑰花，兴冲冲的去找，我想向他求婚。我想让他做我的货太太，你说我可笑不可笑？既然林涛已经结婚了，那你就不要想他了。对了，北辰，你也不是喜欢他。其实当年爷爷和江涛并不是我和苏岩已经结束了。结婚了又怎样？难怪他想过来。我在酒吧，喝醉了，你们来接我吧。你们来接我吧。好。喂，云云，你快过来，北辰在夜色酒吧呢。云云，北辰哥哥，北辰哥哥。云云，嗯，你和北辰回家吧。嗯，峰哥，谢谢你啊
。这么多年，那件事情你一直相信我。妍妍，我一直都相信你。对了，妍妍，我告诉你，嗯，林堂那个小女佣啊，已经结婚了，会撮合你和北辰重修就好了。嗯，林堂竟然结婚了，这真是天助我也。北辰哥哥，我们回家吧。北辰哥哥，我就知道你是喜欢我的。林涛，你为什么要结婚？为什么可以结婚啊？这就是你今天没有去民政局离婚的原因吗？你都等放弃跟我离婚后再跟孙岩在一起，那为什么你还要在我过敏？林涛。听说你已经结婚了，我、哦、那我有话就直说了。既然你今天有夫之妇，就不要缠着北辰。北辰和妍妍才是一对。你一个个还真有意思。你知道我结婚了，那你们知道我老婆是谁？那你们知道我老公是谁你老公是谁？我根本不感兴趣。不，你们都会知道的。以前北辰、我、江涛。都是在一起玩的好兄弟。虽然江涛喜欢妍妍，但是妍妍对北辰痴心一片，是圈子里公认的一对金童玉女。直到有一天，霍老夫人在车里看见江涛和妍妍在一起私下约会，还说他俩亲在一起。就因为这件事情，妍妍和北辰分开了。可是我相信妍妍，她性格善良，我相信她不会做出。脚踏两船的事情。现在妍妍醒了，我希望他们俩能重修就好。原来霍北辰和孙岩还有这一段过往。其实你们一定要跟我说这些，因为霍总根本就不喜欢我。林堂，那你喜欢北辰吗？林堂，你喜欢霍北辰吗？霍总，昨晚是孙岩送你回来的。林涛，昨晚你为什么不来？打电话给王总，告诉他那块地皮我送给他，但是我要他的设计师。林涛，啊，没听懂啊？哦，懂了，我我现在去办。没想到兜兜转转一圈，我还是进了卧室。哎呀，林堂，其实我是真心舍不得你啊。可是你也知道，最近公司出现了危机，严重的危机，我不能耽误你。正好，霍总他需要你，而且给你出了三倍的工资，你就赶紧去嘛。哎，啊，什么呀？快去吧，快快快快送林小姐走，快快快快快，赶紧去吧，林堂，我会想你的。叶律师。昨晚我有事忘了去民政局，离婚的事情还得拜托你继续帮我约那个贪得无厌的苏达。为什么不进来？霍总，我今天是来护士报道的，以后会好好工作。我没什么事的话，我就先下去工作了。霍总，你想干什么？昨晚干什么去了？陪你老公。为什么你结婚了，跟我在一起的时候还是第一次，还没婚？我老公，他不喜欢我，是他奶奶逼他娶我的。这个男人真该死，得到他却不知道珍惜。这样的老公，你还留着他干什么？为什么不跟他离婚？他不喜欢你，有人喜欢你。为什么心跳这么快？李他承认吧，其实你早已经不知不觉喜欢上他了。不说话就是默认了，他竟然喜欢他那个该死的老公。那种男人有什么值得你喜欢的？北辰哥哥，你就是林堂吧？欢迎来到卧室，我叫孙岩
，这里的设计总监。孙岩已经成了这里的设计总监。北辰哥哥，那我就先带林堂出去工作啦，走吧。孙总监一苏醒就成了我们设计总监，这白月光的杀伤力真是无敌。孙总监很优秀的，当年他参加了切希尔大师举办的设计大赛，在大赛上拿到了第一名，从此名声大噪。也就我们孙总监才配得上我们总裁，他是真是天生一对。切希尔大师，你认识切希尔大师？我也对，像你这种刚毕业的小透明。怎么可能认识切希尔大师啊？那怎么办，孙总监？切希尔大师来我们卧室了。切希尔大师，欢迎。切希尔大师，好久不见。孙岩，我记得你，当年的设计比赛，你才华横溢，你是第一名啊！救命啊！总裁跟孙总监好好客。林堂，我知道你很羡慕我，你好好努力，以后呢也可以像我一样，站在北辰哥哥。谢谢尔老师的面前。好了，你也别站这儿了，免得冲撞了谢谢尔老师。帮我整理一下文件吧，一会儿我要用。一个名不经传的小设计师也敢跟我抢破北城，真是自不量力。孙源，其实当年比赛第一名不是你，是另外一个天才少女。什么？你的设计也很出彩，但是那位天才少女的设计碾压你。第一名应该是他的，但是比赛当天，他家里发生了变故，他妈妈从楼梯摔下来，进了医院，他半途退赛，直接跑了。第一名瞬间给了你。霍总，当年你也是评委之一，你有没有记得那位天才少女啊？记得，当年我和他擦肩而过。当年作为霍氏集团的太子爷，刚接手霍氏，是最闪耀的商界新贵。如果当年霍总没有与那位天才少女擦肩而过，不知道会发生什么事。错过就是没有缘分，有缘分的话自然会在。有缘分自然会相遇。我现在就遇到了我喜欢的人。你在看什么啊？那个背影那不熟悉，应该是在哪里见？那个背影那不熟悉，应该是在哪里见？原来当年有一位天才少女，我的第一名是简陋得赖的，我所有的光环原本都属于她。如果她没有半途退赛，现在就没有什么事儿。那又如何？错过终究是错过了。现在享受这一切的是我。啊。北辰哥哥，谢谢大师，我们这边请。大师，我已经找到当年那位天才少女了。霍总，我有点急事，我先走了。哎，七喜尔大师怎么了？喂，奶奶。糖糖，听说那孙岩醒了，对吧？对，奶奶。我想成全霍北城和孙岩，我感觉我就是他们之间的配角。糖糖。当年孙荣耍心机，嫁给了北城的爸爸，想谋财产。但是人算不如天算，北城的爸爸突然去世了。孙荣没落着好，就想培养自己的亲侄女孙岩嫁给北城。那时候，孙岩总是围着北城转，各种献殷勤。北城根本就不喜欢他，都没正眼看过他，直到。谢希尔大师举办的那场设计大赛，这跟那场设计大赛有关。糖糖，你知道北城喜欢什么类型的女孩子吗？孙岩那样。北城的妈妈在北城很小的时候就离开了。北城的妈妈是一位才华横溢的设计师，所以北城喜欢像她妈妈那样干净、温暖且有才情的女孩。一开始，北城从未拿正眼看过孙岩。谢希尔大师举办的那场设计大赛上，孙岩拿到了第一名。从那时起，北城就默许了他的前行。后来，孙岩故意在圈子里放出他和北城恋爱的消息，北城没反驳，也算是默认了。那会儿，北城对孙岩很好。
带他出入各种场合，他想要什么，北城都会满足他。孙岩是个不安分的，他竟然背着北城和北城的好兄弟江涛搞暧昧。有一次，被我在大街上抓个正着，我坐在车里，亲眼看到他和江涛抱在一起亲吻。愤怒之下，就把这事告诉了北城。这个孙岩沉浮极深，我太生气了，忘记拍照留证据。孙岩就抓住这一点，一口咬定说我看错了。当时我刚被诊断成阿尔茨海默症，孙岩在北城的那帮朋友面前，明里暗里的暗示。竟然都站在了孙岩那一边。奶奶，孙岩是不会说谎的。当时我真的被他气坏，在大街上晕倒了。但是那天啊，我遇到了谈谈你。对，奶奶，那天是我救了你一次。然后把你送进了医院，然后你让我嫁给你的孙子霍北城，我才有了之后发生的事情。没错，我让北城娶了你，而那个机关算尽的孙岩突然出了车祸，所以糖糖，你看，一切冥冥之中自有注定。曾经错失的美好，上天会用另一种方法将你送到他的身边。你从来都不是北城和孙岩之间的配角，奶奶没有看错，你就是北城命定的恋人呢。唐唐，奶奶要问你一句真心，你喜欢北城吗？我喜欢，那就成。奶奶过几天就回来，有奶奶给你撑腰，没人敢欺负你。但是唐唐。感情是坚定不移的选择，是双向奔赴。奶奶希望你可以勇敢一点，不要将北城让给任何人，勇敢的向北城奔赴而去。云堂，你刚进来，坐最后去吧。各位，我今天刚入职，请大家去夜色酒吧喝酒。哎，林堂，你一起去吧。我就不去了吧。林堂，孙总今天都请你去了，你还不去？面功大，就是。行，我去。哎，我请你了。今天晚上我们一起喝酒，要不要一起啊？霍总，您今天晚上不是有酒局吗？好啊。一起去，大家来了，过来过来，马爷爷，坐那里，北城旁边，大家随便坐，随便坐。来，来来，给你们倒酒啊。哎，林涛，你不是结婚了吗？白小红带过来一起玩玩呀、啊！那，我老公坐在对面啊。我怕我把我老公叫过来，吓死你！<笑>你老公身体有多丑啊？那，你老公做什么的？公司职员吗？肯定拿不出手，要不然早带出来了。你们开心就好。来，我们呀，来玩真心话大冒险，怎么样？好，好，可以。北辰，你要一起玩吗？玩。来，我展开柜子。这个空瓶子，待会儿转起来，瓶口对准谁，谁就来玩，怎么样？好，好来，冰糖，选到你了。冰糖，冰糖，冰糖。那我准备开始问了，冰糖，你喜欢你老公吗？冰<笑>糖，这可是真心话，你必须实话实说，不然就没意思了。对，对呀。喜欢，很喜欢。哦，北辰哥哥，原来林涛这么喜欢他老公啊！好，那我们现在呀、啊，开始玩第二局。第二局啊，咱们玩大冒险。
还是一样的，瓶口对准谁，谁来玩怎么样？好，来，选、啊、到、啊、<笑>你了，北辰。北辰，这样，你不是也结婚了吗？那你现在就用手机给你的霍太太打个电话怎么样？给你的霍太太打个电话怎么样？哦，我我们都没有见过总裁太太，总裁太太究竟是何许人也？这一轮玩的这么大，太劲爆了！<笑>这个大冒险确定不是在玩我吗？我没他电话号码。那你现在可以要啊，是不是啊？对，要一个，我知道，正律师有，就是打电话要啊。郑律师。把苏唐的手机号码发给我。幸亏我给了小浩号码。耶！糟了，前些天准备离婚，我将小浩的手机卡也插入手机里了。林唐，北辰哥哥给富太打电话，你手机怎么响了？难道……不好意思，我老公来电话了。喂，老公。原来是他老公打电话过来了，没打通。哎哎，行吧行吧，算你过行了。哎，林涛也回来了，咱们呀再玩一次大冒险。这次呀，咱们得玩个刺激的，瓶口对准的人和瓶尾对准的人打一个 kiss， 怎么样？哇！刺激，来来来，咱们开始玩儿。这次不要停在我这里了吧，林涛。<笑>你可真有福气啊！这林堂要 kiss 你了哟。就是，这次呀，必须舌吻，不舌吻都不行。亲、哦、一个，亲一个。不是，林堂，你你不会玩不起吧？这就是一个大冒险。来来来，上啊，快快，快去。哎、林堂和霍总，这怎么？李峰。林堂，你怎么跟北辰亲在一起了？你这你这不行啊，必须罚酒一瓶啊！林堂，你可真会挑人亲呀！这杯酒必须喝完，一滴都不能剩。为什么我突然有一种反胃的感觉，想吐？北北辰，你是我要亲他的，不是林堂要亲我。这酒我喝了，满意了吗？叶峰，你跟我过。今晚为什么一直针对你呢？北辰，我我我听不懂你说什么。以你的能力操控酒瓶，轻而易举。为什么要让林涛亲别人？北辰，这是最后一次，再欺负他，你给我试试。<笑>这是最后一次，再欺负他你不试试？出来玩嘛，北辰，这和正常有什么大不了的？明堂他自己都结婚了，还跟你上床？我看啊，他也不是什么贞洁烈女，跟别的男人在外面估计是一样的。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，林涛，疯了！林涛，你的脸受伤了。北辰哥哥，北辰为了这个女人，真是疯了！我和叶森不是好兄弟吗？为什么还要打架？如果我说是因为你，因为我什么？我在酒吧亲你，你老公会介意吗？我，我们那是玩游戏。那如果不玩游戏呢？这样他会介意吗？我。
，你老公到底是谁？你老公到底是谁？你很想知道我老公是谁？我很想知道，被你很喜欢很喜欢的老公究竟是谁？那我告诉你，我老公就是北辰哥哥。我有一件很重要的事情要跟你说，你先。北辰哥哥，我知道林恒的老公是谁了。是。喏，这就是她老公。知道她老公是干什么的吗？她老公啊，是个牛郎。听说这又高又帅的，床上功夫很好，把那些富婆姐姐们呀迷得不要不要的。最近呀、啊，还和一个富婆打得很火热呢。虽然霍北辰这么想知道我老公是谁，但我就跟他坦白了。霍、哦、总，我那天没告诉你，其实我已经知道你老公是谁了。他已经知道了，那你？你呢？立刻跟你老公结婚。他知道他就是我老公了，但他第一句就是想跟我离婚。林堂，你究竟在期待什么？你是不是以为他也有那么一丁点的喜欢你？林涛，你以为你老公会喜欢你？不他永远都不会喜欢。我偷偷喜欢你，不可以。不可以，林涛。你为什么会喜欢他？他已经有喜欢的人了，林涛。我不许你喜欢他，听到没有？奶奶说，爱情需要奔赴。在我鼓足勇气向他奔赴而去时，他却狠狠地推开了。他喜欢的只有孙岩，林堂，他真的一点都不喜欢你，甚至你连偷偷喜欢他的资格都没有。林堂。让你跟你老公离婚，你就这么难受吗？一个牛郎而已，我霍北辰有什么比不上他？为什么？为什么你就不能回头看一看我？我也很喜欢，很喜欢他，像你很喜欢，很喜欢你老公那样喜欢的你。林涛，我还以为你有多厉害，原来你嫁了一个牛郎老公，就这还敢跟我抢霍北辰？明天有好戏看，看我怎么将你赶出霍氏。霍总，你找我。林堂，你既然抄袭别人设计图，这是你设计的吧？是。这个呢是家人工作室前几天出版的，和你设计的一模一样。你就是抄袭。林堂，在设计界抄袭可是大忌。你的名誉算是毁了，以后也没人敢再用你。总裁，我们应该立刻开除林堂。北辰，今天我还想就林堂的事情跟你道个歉，没想到看了这么一出好戏。北辰，你现在终于看清这林堂的人品了吧？这张设计图就是我设计的，没有抄袭。霍总，你相信我吗？林堂。你没有抄袭，为什么你的设计图会出现在家人工作室？现在证据确凿，还想狡辩？北辰哥哥，你怎么说啊？林涛，这就是你干的好事儿。我们霍氏不会雇佣抄袭的摄影师，你得看。他不信我，但算了。嗯嗯嗯孙爷，是你偷了我的设计图，卖给家人工作室的。云堂，我听不懂你在说什么。不过，你一个只会抄袭的设计师，可不要把脏水泼在我头上。敢偷我这张设计图，孙爷，你完了。敢偷我这张设计图。尊严，你
。一个被赶出公司的人，还敢说我们了，真是故弄玄虚。北辰哥哥，这灵堂嫁了个牛王老公，他设计还是抄袭？人品太差了，不值得你这样做，忘了他吧。像我，一直陪着你。包总，刚才这事儿大事发了一个邀请，他晚上会举办一个晚宴，邀请您去参加。这事儿大事的晚宴？对。你想吃？嗯，北辰哥哥可以带我去吗？好，那今晚你就坐我的里。我就知道北辰哥哥还是喜欢我的。我们圈子里的一对金童玉女终于回归了。当年霍总和孙小姐就是在切希尔大师举办的设计大赛上结缘的。三界巨贵和才华横溢的设计师，真是一对帝人啊！北辰，北辰，北辰，两年前你真的误会妍妍和江涛了。其实他们什么都没有。你看，江涛和海海呀，幸福着呢。霍总，当年的事儿我也有所，霍老太太肯定是看错了。我相信孙小姐。你们终于破冰了，以后呀，我三十年还可以一起玩。对了，等北辰和妍妍结婚了，到时候江涛带着太太来喝喜酒。哈哈。北辰哥哥，这下你总该相信我了吧？谢谢大师来了。霍总，谢谢大师。你怎么想的？因为我要隆重介绍一个人。哇，能让谢谢尔大师在晚宴上隆重介绍一个人，他一定很厉害。他是谁啊？就是当年那位天才设计师，我找到他了。竟然是那个天才设计师。是他，我早就听说当年大赛上有一位天才设计师压了孙岩一头，因为这位天才设计师半途退赛了，所以第一名才落到了孙岩头上。天哪，切希尔大师居然找到了这位天才设计师，好激动啊！切希尔大师，别卖关子了，赶紧让我们见一见这位神秘的天才设计师吧。好，接下来请我们的设计师当场。这个天才设计师一出场，将我的所有光环都抢走了。我倒要看看，究竟是什么人？这个天才设计师一出场，将我的所有光环都抢走。我倒要看看，究竟是什么人？这就是那位天才少女设计师林唐。林唐。这位就是你当年擦肩而过的天才少女设计师林唐，原来是他，原来一直都是他。霍总，你好，林唐，怎么可能是你？切希尔大师，你一定是弄错了。切希尔大师，你有所不知，这个林唐抄袭别人的作品就是个小偷，他已经被霍氏开除了。这种人怎么可能会是天才设计师啊？你给我闭嘴！这位就是天才设计师林唐，他是我的贵宾，你侮辱我的贵宾！来人，把他给我拖出去！哎哎，孙总监，孙总监，救我！孙总监，你说抄袭的是这张设计图吗？你说抄袭的是这张设计图吗？是。这一张是林唐设计给我的，一周之前已经在我办公室。什么？那么问题来了。林堂给我做的设计，为什么会出现在家人工作室？很明显有小偷偷了设计图。林和家人无限联堂，这个小偷到底是谁？天哪，这个真正的小偷也太阴了吧！这样陷害林堂，这个真正的小偷是谁呀、啊？什么设计图你都敢偷？我说过，你完了。谢谢，尔大师，你找到那个小偷了吗？没有，我已经派人去调查了这个家人工作室，这是刚注册的，还没有查到的幕后老板是谁。不用查了，家人工作室的幕后老板就在现场。你
。杨总，对吗？家人工作室的幕后老板就在现场。杨总，对吗？霍总，您的意思是说？我老公就是家人工作室的幕后老板。是。杨哥，你注册家人工作室的人？你以为他要帮助思怡？这个工作室就是为思妍开的，而思妍就是那个小偷。<笑>你偷了灵堂的设计图，联合江涛一起。可能，我老公怎么可能和孙岩？别走，这些都只是你的猜测。孙岩他不是什么，我也不是什么家长工作室的人。哥哥，你这是怎么了？你不是相信我的吗？你把灵堂赶出了公司，还带我参加晚宴。伟生哥哥，我没有偷东西，我什么也没有做。哦，好了，我。天啊，孙岩怎么跟江总混到一起？孙岩一边跟霍总在一起，一边又享受着江总的殷勤暧昧，这脚踏两条船，算是被他玩明白了。孙岩就是小偷，他偷走了林堂的设计图。孙岩怎么这么坏？霍北辰，你一直在骗我，你在给我做戏。我不把林堂，我带你来参加晚宴，我做戏给你看。你怎么会信的？原来是我误会他了，他一直都信我。你以为我不信？放心，我从未怀疑。霍北辰，你能不能不要对我这么好？这么好的你，让我怎么才能不喜欢你？孙岩，当年奶奶撞破你头就没进去，我只字未提那是一句。但是你好像当我是蠢了。我告诉你，我早就已经看穿了你的虚伪、虚荣的真面目。思妍，你表面上跟我是姐妹，背地里居然跟我老公上床，你放开我！你怎么那么贱、啊？方哥，你救救我！滚开！思妍。原来你真的和江涛勾搭在一起了，看来霍老夫人根本就没有冤枉你，你还陷害林堂，我真是个傻子，居然还撮合江涛和北辰和好，我们简直把我耍得团团转。贱人，你不是喜欢勾引别人吗？就扒光你的衣服，让所有人都看看。江涛滚啊，老婆！老婆滚啊！老婆，你听我解释，我只是一时鬼迷心窍，受到孙杨的蛊惑，他一直勾引我，他吊着我。老婆，求你再给我一次机会，我不想离婚。老婆，老婆，你等等我。等等。江涛，我以为你最爱我了，没想到连你也放下我。孙岩，你的真面目已经被揭穿，你已经被全世界抛弃。我说过，你完了。这就是多行不义，必自毙。这就是多行不义，必自毙。他都是因为你，我恨你。来人，将瞬间给我拖出去，别弄脏我的地方。林堂，对不起，之前我被孙岩所蒙骗，做了不少错事，希望你能原谅我。这次就算了，希望没有下次，保证没有下次。霍总，谢谢你。怎么谢？霍总，你之前一直盯着看那个女孩，就是林堂吧？真是千里姻缘一线牵呐，千里姻缘。可是他的姻缘不是我，希
喜欢就去追啊。我带你见。我同父异母的弟弟，他怎么会在这里？这个苏沫被沈芳给宠坏了，不学无术，游手好闲。听说最近跟那些富婆们一起玩，当起了牛郎。前些天在夜色酒吧里碰见了他，还问我要钱。霍、嗯、总，你把苏沫抓过来干什么？怎么，你心疼他啊？你知道我在哪儿抓的他？在一个富婆的床上，当时他们正打得火热。这关我什么事儿啊？你就这么想？这种事儿你都能忍？你这个牛郎老公有什么值得你喜欢的？牛郎老公？谁？苏沫？难道他不是吗？谁？苏沫？我都看到你们俩搂在一起的照片了，好吧？这不就是那天在夜色酒吧，苏沫问我要钱的时候吗？这张给哪儿来的？孙岩给的。孙岩说他是我老公，我老公是牛郎。高，你高，脸他帅，你帅，我不能满足你。霍北辰，你究竟想干什么？我要你离婚，我要你立刻跟你这个牛郎老公离婚，我不许你喜欢他，哪怕偷偷喜欢都不可以。不然的话，你也看到。他现在在我手里，我捏死他就跟捏死一只蚂蚁一样。我可以先捏死他，然后再骂人。我要你当我的霍太太，我只许你喜欢我。原来他让我离婚，让我不许喜欢他，是这个意思。霍北城，你喜欢我吗？你喜欢我吗？我喜欢你，我喜欢谁啊？可是你离婚那天。捧了一束玫瑰花，玫瑰花里放了一枚钻戒。我以为你喜欢的是孙岩，你要跟他求婚。你傻了吧？我和孙岩早就已经结束了，我早就看清楚了他的真面目。那束玫瑰花和玫瑰花里的永恒之星钻戒，都是我送给你的。我那天跟你说了好几遍，我要离婚了。我还跟你说，我要娶我喜欢的女孩，但是我不知道她愿不愿意嫁给我。那些话都是说给你听的。可是，我突然看到了你的结婚证，你结婚了。原来是这样，天哪，我们怎么会有这么大的误会？原来，他喜欢的女孩。一直是我。你怎么哭了？让你跟你那个牛郎老公离婚，你就这么难受吗？可是明明是我先遇到你的，是他把你抢走了。你对他的喜欢，就不能再好一点吗？林涛，我好喜欢，好喜欢你。我喜欢你，喜欢的都快要疯掉了。我这是怎么了，李涛？我就这么让你恶心吗？不是的。
，别跑，别跑！糖糖，你醒了？奶奶，你回来嗯，我回来了。真灵，我刚给你和北城求了子，你就怀孕了。<笑>怀孕？你现在肚子里有我们霍家的小金孙，恭喜你怀孕了，你快做妈妈了。<笑>我既然有宝宝了，我有了霍北城的宝宝。北城还在外面站着呢。刚才你晕倒了，可把他给急坏了。是你，我把这个好消息告诉他，还是你把这好消息告诉他？奶奶，我自己告诉他。还有，我就是他的霍太太，他就是我老公，也想亲口告诉他。康康，那个孙岩从来就不是个问题，他骗不了北辰啊。北辰是一个有担当、有责任心、深情且长情的人，他会是一个好老公，也是一个好爸爸。你就放心，把自己交给他啊，好好休息啊。嗯，奶奶，林康怎么样了？他怎么突然就晕倒了？还不是因为你。我不在家的时候，你就欺负人家糖糖。现在倒好了，你把糖糖都欺负的，欺负的怎么了？欺负的肚子都敏感了，鼓那么大的包，你小子，还真行。哈哈哈奶奶这是受了什么刺激？林康，你还好吗？我很好。那就好。刚刚我反思了一下，是我操之过急害你晕倒的。离婚的事情，我给你时间。刚才我亲你，你都恶心。我猜你现在也不想见到我，你好好休息。在这里，是不是你在外面闯了什么祸，连累了苏某？是啊，我又犯错了。霍总好生气，说不但要把苏某抓起来，还要把你们都抓起来。建国，这可怎么办嘛？这……我有一个办法，只要我们断绝了父女关系，我就再也不会拖累你们。只要我们断绝了父女关系，我就再也不会拖累你们。这个办法好，好。从现在开始，我们就断绝父女关系。以后你跟我们苏家一点关系都没有，要死你自己死。你现在就叫霍总，放了你自己苏某。好，这是妇女断绝协议书。不签吧，反正霍总就讨厌他，我们离他远远的。可以了。我儿子呢？妈，来。苏某，苏某把我给揍了一顿，好痛啊！现在我们彻底断绝了关系，以后你们再也不能吸我血了。奶奶，谁惹您生气了？那个孙荣和孙岩，居然还不甘心认输。他们向媒体报道，你嫁给了一个牛郎老公。孙岩今天还要开记者会，说是当面爆料你嫁的牛郎老公是谁，还真是气死我了。奶奶，您别生气，孙荣和孙岩也是黔驴技穷了。既然他们想爆料我老公，那我就让他们好好看看我老公究竟是谁。唐啊，是时候给北城一个名分了。是的，霍家太累啊。见啦！你这个霍家太太呀，太上线啦！嗯，你们在聊什么？霍总，明天孙
三爷要开一个记者发布会，想看看我老公究竟是谁，所以你可以和我一起去吗？这下你总该知道，你就是我老公了吧？你想让我假装你老公，林涛，你当我是什么？你的蓝小三吗？嗯、我霍北辰什么时候沦落到要给别人当小三了？霍总，你等我呀。你不是要去记者会吗？可是某人让我死了这条心。你就等着我死。现在亲我，不觉得恶心吗？昨晚不是你把我给亲吐的，不对，就是你把我亲吐的。我亲的话，你不会怀疑。对了，奶奶给我带的这个，能尝尝吗？什么味道？真的。甜的。奶奶说，你肚子上鼓了个大包，我看也没有啊。笨蛋霍总，我的肚子很快就大了。林涛，待会儿我就把你的牛郎老公爆料出去。我完了，你也要跟我一起完。我们在霍北辰身边筹谋多年，没想到被林堂给搞砸了。不过还好，林堂有把柄在我们手里，只要将他的牛郎老公给爆料出去。保证他以后翻不了身。思言，听说你要爆料林堂牛郎老公，他牛郎老公究竟是谁啊？没想到林堂真的找到个牛郎老公，我们已经迫不及待见他老公了。你们不是想看我老公吗？林堂，你竟然还敢来？你怎么一个人来的呀？牛郎老公呢？林堂。你是不是也觉得你的流浪老公他拿不出手，所以不好意思带出来呀？哎呦，敢嫁就要敢承认呐！我知道你们很急，别急，我把我老公带过来了。怎么会是霍北辰？孙岩，你们不是想看我老公吗？我老公就是霍北城，怎么回事？孙岩不是说林堂找了一个牛郎老公吗？霍总就是那个牛郎老公。霍总是牛郎，我们别人都不认这样编，孙岩可真敢说啊！孙岩想爆料的，没想到把自己弄成一个笑话。不是，霍总真和林堂结婚了？怎么可能？牛郎老公怎么可能是霍北城？怎么不可能？霍北城就是我老公。老公，他说你是牛郎。谁？他。就算我是牛郎，也是只有你一个人能想飞的。钱。霍总，我记得你是结过婚的。霍太太应该叫苏糖，而不是林糖。对呀、啊。你说霍总是你的老公，你也不问问人家苏糖的意见。哦，原来你们还知道霍太太就是苏糖啊，我就是苏糖。什么？我就是苏家的女儿苏糖。当年我妈被扫地出门，之后我就改随我妈姓，叫林糖。你们要是再不相信的话，睁大你们的狗眼好好看看！睁大你们的狗眼好好看看！原来苏糖就是林糖，林糖就是苏糖，完了，全完了！现在相信了吧？我就是苏糖，把他们给我放出去！我苏糖
。老夫人，老夫人，我们错了，我们再也不敢了。老夫人，竟敢在这里开记者会，污蔑我的孙媳妇儿！你们这两个坏女人，为了霍家的财产，机关算尽。赶快收拾东西，给我滚出国去！以后再也不许回来了。老夫人，我们错了，我们再也不敢。带走。老夫人，老夫人，给我们一次机会吧，老夫人。老夫人，奶奶。霍总，请问您号灵堂是什么时候结的婚？云小姐，哦不，霍太太，您您和霍总真是好恩爱呀、啊。这才是真正的商界巨贵 VIP， 天才设计师我看了呀。我林涛，你是不是有话要对我说？为什么要假扮那个我最讨厌的苏桃？还有，那本假结婚证咋来的？办假证是违法的，会被抓进去的。我要告诉你真相，你却想将我抓起来，我可是遵纪守法的好公民啊！喂，霍总，苏桃约你。霍总，苏桃约你在民政局见面。好，我马上就去。林涛，我先去离婚，有什么话回来再说。好。喂，苏桃的声音怎么这么像？林涛，你现在在哪里？转身，我在你身后。难道他就是？我觉得我有必要向你重新自我介绍一下。我是林堂，但也是苏堂，我就是你的霍太太，你就是我一直一直很喜欢的人。建国，你看呢？这霍总约苏唐来离婚了，我们正好可以看看苏唐被抛弃的可怜样子。我不想看这个没用的东西，她现在已经不是我女儿了。原来我就是你老公，你就是我的霍太太，一直都是。老公，快给我戴上！老公，请让小心我肚子。老公，告诉你个好消息，我怀孕了，你要当爸爸。我有老婆了。建国，他们，我有孩子了。这个贱人，你害死我了！你让我丢掉了这棵摇钱树，我要跟你离婚。我的乖女儿，啊，错了呀！接下来，让我们掌声恭喜林堂林设计师蝉联全球金鼎奖，有请林堂。林堂领奖。谢谢金鼎奖，连续三年都把这个奖杯颁发给了我。谢谢一路走来支持我的你们，谢谢我的老公跟儿子。大家好，我叫霍爱林，我爸爸是霍土成，我妈妈是林堂。这几年，我妈妈在设计界大放异彩，已经成为了炙手可热的时尚教母，鼎鼎大名的设计师。我妈妈走得更远更高了，很多人喜欢她。当然，最喜欢我妈妈的还是我爸爸
。我爸爸是公司老总，福布斯排行榜上的富豪，又高又帅，他的臂膀十分有力，可以轻松将人举高高。别问我是怎么知道的，因为我爸爸经常帮我妈妈，看得多了，自然就知道啦。我长这么大，爸爸抱我并没有抱妈妈的次数多，我也反抗过，但是爸爸说我是男孩子。我和爸爸这两个男人就应该一起保护妈妈，我觉得很有道理。老婆，我今天去看看，妈的身体恢复得很好。老公，你这个当女婿的，比我这个当女儿的当的好多了。我妈喜欢你，就要比喜欢我多多了。但是我最喜欢你。爸妈，我们该走了。摊上这对恩爱的爸妈，我能怎么办呢？只能自己的爸妈自己宠着了。